Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Σήμερα θα συζητήσουμε τη χρήση δύο εκφράσεων στην ελληνική γλώσσα. Η πρώτη έκφραση είναι «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη». Αυτή τη φράση μπορεί να την ακούσετε όχι μόνο σε περιπτώσεις που αναφέρονται σε φαγητό, αλλά και σε περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει διάθεση να κάνει κάτι. Έτσι, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, μπορεί να καθόμαστε στο τραπέζι με παρέα για φαγητό και κάποιος να μην τρώει επειδή δεν πεινάει τόσο πολύ. Ένας από την παρέα τον προτρέπει να φάει, λέγοντας του «Ξεκίνα το φαγητό γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη». Δηλαδή, όταν γευτεί το νόστιμο φαγητό, τότε θα ανοίξει και η όρεξη του. Παρόλο που δεν πεινά, θα του αρέσει το φαγητό και τελικά θα φάει. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση που έχει να κάνει με τη διάθεση, μπορεί κάποιος να μην εσθάνεται και πολύ καλά, να μην έχει διάθεση να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, μία παρέα φοιτητών κάθεται στην καφετέρια και πρέπει να ετοιμάσουν μία εργασία. Όμως, δεν έχουν και πολύ όρεξη, διάθεση για να αρχίσουν τη δουλειά και το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε και να πίνουν τον καφέ τους. Ένας από αυτούς λέει «Κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε την εργασία, παιδιά». Κάποιος άλλος λέει «Σε λίγο έχουμε ακόμη καιρό μέχρι να την παραδώσουμε». Ο πρώτος πάλι λέει «Ας ξεκινήσουμε όμως γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δηλαδή μόνο αν ξεκινήσουν θα προχωρήσει η εργασία. Αν συνεχίσουν να πίνουν καφέ και να μιλούν, τότε δεν θα ξεκινήσουν ποτέ». Η δεύτερη έκφραση είναι «κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα». Αυτή η έκφραση σημαίνει ότι κάποιος έχει πολλή αγωνία ή ανησυχία για κάτι που πρόκειται να συμβεί. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι «Η καλύτερη μου φίλη σήμερα πήγε για συνέντευξη σε μια καινούρια δουλειά και κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα μέχρι να με πάρει τηλέφωνο να μου πει τι έγινε». Έχω δηλαδή μεγάλη αγωνία και ανησυχώ για το τι έγινε τελικά, αν τα πήγε καλά ή όχι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς άλλες εκφράσεις που έτυχε να ακούσετε και σας έκαναν εντύπωση ή δεν ξέρετε τι σημαίνουν και εμείς θα τις εξηγήσουμε σε επόμενο μάθημα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!